Buenos días familia, vamos a hablar de un nuevo capítulo del fin del dólar La moneda del BRICS acaba de ser anunciada Vamos a ver para qué momento, vamos a ver bajo qué condiciones Porque esto va a cambiar la forma en la que se mueve el mercado monetario internacional Porque regresa el estándar del de oro lo único que te pido es que te quedes hasta el final del video porque vamos a hablar de lo que acaba de anunciar el BRICS. Vamos a hablar de México uniéndose al BRICS. Vamos a hablar de lo que acaba de suceder por primera vez en la historia en yuan reemplazando al dólar. Y además de esto vamos a hablar de hiperinflación y diferentes países que quieren unirse al BRICS. Lo único que te pido es que si te gusta este tipo de contenido, estar al día con la economía y el mercado inmobiliario, me regales un like, te suscribas al canal y compartas con alguien que crees que le pueda servir. Ahora bien, suceda lo que suceda, cuida tu crédito personal para que tengas acceso a crédito comercial, o sea, capital, 0%, miles de dólares para emprender tu negocio y para comprar cosas a descuento cuando el momento llegue. Pero debes tener tu crédito personal bien para poder acceder a crédito comercial. Si ya estás preparado, quieres emprender tu negocio, quieres escalar tu negocio, puedes agendar una consulta. Y a la misma vez, no compra la casa de tu sueño, compra una propiedad que genere ingresos. Bueno familia, por primera vez en la historia, el yuan se convierte en la moneda más utilizada en China para transacciones en el exterior. En el mes de marzo del 2023, Finalmente superando al dólar El yuan finalmente supera al dólar en transacciones internacionales Por primera vez en la historia en China Esto nunca había pasado Y en los últimos meses hemos visto La pérdida de poder del dólar contra otras monedas Sobre todo el yuan Sin embargo vamos a ver realmente qué es lo que está sucediendo Para todos aquellos que dicen que ya está el fin del dólar No estamos ni cerca Gracias a el poderío que tienen los Estados Unidos Vamos a poder disfrutar de los beneficios por mucho más tiempo Y además como dice Rey Dalio Si somos capaces de corregir los errores que hemos cometido Vamos a continuar como moneda de reserva internacional por mucho más tiempo Sin embargo, quédate hasta el final del video Porque el BRICS acaba de anunciar su nueva moneda Vamos a ver para cuándo va a ser lanzada y las condiciones que tiene las, las transacciones de recibos en chino en yuan aumentaron a 434 billones, de 434 a 549 billones, dando 48.4% de las transacciones en China, siendo en yuan en el marzo del 2023. Mientras que el dólar cayó de 48.6 a 46.7% de las transacciones en China. SWIFT acaba de reportar que en el mes de marzo las transacciones internacionales en China, eh, perdón, las transacciones internacionales en general en Yuan aumentaron al 4.5%, al sin embargo, el dólar cayó en el número de transacciones, el porcentaje de transacción internacional a 83.7%. ¿Qué significa? El Yuan está ganando poder internacional, el dólar está cayendo, pero continúa siendo el dólar por mucha diferencia, por mucha, mucha diferencia la moneda con mayor poderío de comercio internacional. Por lo tanto, para todo aquel que quiere ver a los Estados Unidos caer, estamos muy lejos de eso. Gracias a Dios, este continúa siendo un grandísimo país. China continúa expandiendo las inversiones dramáticamente en México durante la última década y a la misma vez las relaciones de México y Estados Unidos han ido deteriorándose. Pero China, además de crear relaciones con eh, varios países de Latinoamérica, con Argentina está creando relaciones fuertes, con Brasil acaban de llevar a cabo eh, comercio entre reales y yuanes, fuera el dólar por primera vez. Y entonces dicen que es conveniente para todos eliminar las sanciones de los Estados Unidos y negociar directo entre China y México. China ha aumentado 8% las inversiones en México, mientras que los Estados Unidos ha caído 4.3% las inversiones en México. O sea, 
China está tratando de ganar terreno con los demás países, específicamente con México, que tanta relación tiene con los Estados Unidos y lo está logrando. Además de esto, y esto es lo más importante probablemente del día de hoy, BRICS planea lanzar su moneda en el mes de agosto. Y ya Canadá y México han aceptado relacionarse un poco más con el BRICS y probablemente unirse si fuera necesario para el bien de la mayoría. Y esta moneda que BRICS acaba de anunciar que saldrá en el próximo summit, que va a ser en agosto, va a estar respaldada en oro y otros bienes de consumo, dependiendo del fin del desarrollo, cuando sea publicada, sea lanzada al mundo en el mes de agosto. Finalmente, BRICS, la mayor amenaza que ha tenido eh, la Reserva Monetaria de los Estados Unidos, va a lanzar su moneda con respaldo en oro. Después de que Rusia y China han públicamente, incluso públicamente, no se sabe si en privado aún más, públicamente han sido los mayores compradores de oro de la última década. Además de esto, eh, tenemos varios países que ya han dicho públicamente que están interesados en unirse al BRICS. Y la importancia de esto es que el BRICS, como está en el día de hoy, con Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, en el día de hoy el BRICS tiene el 40% de la población mundial y forma parte del 25% del Producto Interno Bruto del mundo. Por lo tanto, BRICS como unión tiene un peso súper, pero súper importante en la economía mundial. Y además de esto, tenemos intereses públicos en unirse a BRICS de Irán, Arabia Saudí, Bélgica, Egipto, Nigeria, Argentina y algunos comentarios por parte de México y de Canadá. Esto haría que BRICS dejara de ser BRICS, fuera más grande, pero fuera una amenaza mucho más grande al poderío que tienen los Estados Unidos. A la misma vez, Argentina está teniendo lo más cercano a que hemos visto a hiperinflación en la última década, con una inflación de 106%, y que por lo tanto planean prácticamente duplicar las tasas federales para tratar de combatir la inflación. Si tú y yo nos quejamos en los Estados Unidos de una inflación de 5.0%, que fue el último reporte de CPI, imagínate si tú vivieras en Argentina y la inflación fuera de 106%. ¡Wow! Eso es lo más cercano que hemos tenido a hiperinflación. Todavía no es inflación, pero es lo más cercano que hemos tenido a hiperinflación en la última década. El mundo entero está patas para arriba. Es una locura. Eh, la Biblia lo dice. Sin embargo, absolutamente nadie sabe qué va a suceder. No se sabe si el BRICS va a ser un triunfo. No se, va, no se sabe si el dólar va a dispararse. Si el BRICS no es un triunfo, el dólar caerá. Se descubrió oro en África. Eso hará que el oro baje de precio. ¿Qué va a suceder? Absolutamente nadie sabe qué va a suceder. Por lo tanto, lo único que tú y yo realmente, realmente, realmente podemos hacer, sobre todo con algo tan importante como una nueva moneda de circulación internacional que le quita poder al dólar, le quita interés al mundo por los Estados Unidos, eso sin duda alguna va a afectar la economía de los Estados Unidos. Y por lo tanto, lo mejor que tú y yo podemos hacer es cuidar nuestra situación financiera. Número uno, cuida tu crédito personal para que puedas acceder a capital comercial a 0%, miles de dólares. Si tienes tu crédito excelente y necesitas el capital, quieres expandir tu negocio, crear tu negocio, puedes agendar una consulta, nos encantaría ayudarte en todo el proceso. Número dos, es que comiences a crear contenido en las redes sociales acerca de tu pasión, acerca de tu talento. Número tres, que ahorres mil dólares lo más rápido posible. Cuatro, que pagues todas tus deudas con el método bola de nieve. Cinco, es que... <coughs> perdón. 5. Es que ahorre de 3 a 6 meses de fondo de emergencia. 6. Es que 
abra tu cuenta de retiro Robert Ray y número 7. No compres la casa de tu sueño, compra una propiedad que genere ingresos. Trata de continuar mejorando tu finanza y comprar una casa por el simple hecho de comprarla para la familia promedio no es el mejor de los pasos. Compra mejor una propiedad que genere ingresos. Cuando ya estés preparado, puedes agendar una llamada. Esto se está poniendo interesante. El BRICS va a lanzar su moneda en agosto respaldada en oro o en otros bienes de consumo que sean necesarios según el anuncio que acaban de hacer. No se sabe qué va a suceder. Cuida tu situación personal. Si necesitas acceso a crédito comercial, puedes agendar una consulta. Si necesitas comprar una propiedad que genere ingresos, puedes agendar una de más. Si te gustó, regálame un like, suscríbete al canal y comparte con alguien que crees que le pueda servir. Se le quiere familia. Que tengan un bendecido día. Bye bye.